ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ആപ്രോണിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കിന്നിത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പീസുകൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ പോക്കറ്റ് പീസ് ഉണ്ട് കൈയുടെ ഒരു പീസ് ഉണ്ട് കോളറയുടെ പീസ് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസ് അടിച്ചു മറിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് പീസ് തുണി കൂടി ഇതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തുണികൾ ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശമാണ് ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് വശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് ആദ്യം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശവും ഇത് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശത്തോട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് അടിച്ച് മറിക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുത്ത് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇത് ഉൾവശവും ഇത് അതിൻ്റെ നല്ല വശവുമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തോട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് അടിച്ച് മെറിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന് മുമ്പേ നമ്മളിവിടെ ഒരു കട്ട് കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ അടിച്ച് മറിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് മറിച്ചിട്ടു ജസ്റ്റ് കത്തികയെ കൊണ്ടുവന്ന് അതൊന്ന് ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിച്ച് മറിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം കണ്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെയായിരുന്നു അടിച്ചത് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മറിച്ചിട്ടു അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് അടിച്ച് മറിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിനി ഇവിടെ നൂല് വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എക്സ്ട്രാ പീസ് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മുകളിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ താഴെയും നമ്മളൊന്ന് വെറുതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഡോട്ട്സാണ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഡോട്ട്സിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എന്താ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചായിരുന്ന ഡോട്ട്സിന് മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കട്ടിലൂടെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
ഇത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡോട്ട്സ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അടിച്ചതാക്കും ഇങ്ങനെ മറിച്ച് വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഡോട്ട്സ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫ്രണ്ട് പീസ് രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രണ്ട് പീസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് രണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ബാക്ക് പീസാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബാക്ക് പീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഓപ്പണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം വരെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാർക്കിങ് ആദ്യം ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചിലായിരുന്നു നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം പറഞ്ഞതാണ് ആ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് രീതിയിലുള്ള ആ ലൈനിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നെക്കിൻ്റെ അവിടെ വരെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മടക്കിയടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഓപ്പൺ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് രീതിയിൽ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൻ്റെ ഈ കാഴ്ച ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ക്രോസിലാണ് നമ്മളിനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഡോട്ട്സ് ആണ് പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് പിടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഡോട്ട്സ് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇതും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഡോട്ട്സ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നു നമ്മളിതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ രണ്ട് ഡോട്ട്സ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ഷോൾഡർ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട് പീസിലൊന്ന് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് അര ഇഞ്ച് രീതിയിൽ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പീസും നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഷോൾഡർ ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ 
ഷോൾഡർ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സൈഡ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം മാത്രം നമ്മൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് രീതിയിൽ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ സൈഡും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക് വശം മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും മാർജിൻ ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം മറ്റേ വശം കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അടുത്തത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൈയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൈ മാർക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച രീതിയിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് മടക്കി എടുക്കുന്നു അത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് രീതിയിൽ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു രണ്ട് കൈയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അര ഇഞ്ച് മാർച്ച് അഥവാ തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തയ്യല് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കും രണ്ട് കൈകളുടെയും സൈഡ് തമ്മിൽ നമ്മളൊന്ന് അടുത്തത് നമ്മൾ പോക്കറ്റിൻ്റെ പീസാണൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോക്കറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് പീസുകളായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് പീസായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സപ്പോർട്ടിംഗ് പീസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കണ്ടു ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ പോക്കറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോക്കറ്റിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് പീസ് വെച്ചടിക്കുന്നത് സപ്പോർട്ടിംഗ് പീസിൻ്റെ ഏത് വശമായാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നല്ലതായാലും ഇൻവശമായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം പക്ഷെ പോക്കറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റ് പീസിൻ്റെ നല്ല വശത്തോട് സപ്പോർട്ടിംഗ് പീസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കുന്നു ഇനി നൂല് ഒന്ന് വെലിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് പീസിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്നും ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കൂടാതെ ഈ ഒരു അറ്റത്ത് കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ കാലിഞ്ച് രീതിയിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൂടി നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോക്കറ്റ് കൂടി ഈ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു
അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് പീസും നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഈ പീസിൻ്റെ സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മളൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സൈഡുകളും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഷോൾഡറും നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഓവർലോക്കിങ് വരെ ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പോക്കറ്റും ഷോൾഡറും കൈയും ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക കൂടാതെ ഇനി എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താ